人偷的毒啊！居然都冒出了个男人！哎，我还能挥动他的锤子呢！今天我们是要来挑战这个游戏吗？没错，今天你们三个要来挑战的这款游戏叫做《绝地求生》，玩法就是利用这个男人手中的锤子，让他往前进，并成功跨越障碍物。每个人限时两分钟，今天谁走得最远，谁就可以获胜哦。获胜的人可以获得三千元奖金哦，赶紧来试一试吧。利用锤子往前跑，我感觉这个游戏好难啊。小伙伴们，你们觉得小鹿我会不会是第一名呢？如果觉得是的话，就点个赞赞吧。不起，哎呦，哎呦，哇，还是挺厉害的嘛，少数了。哎，怎么又关机了？这游戏也太离谱了吧！转转转转转转转转，上去。哎哎哎哎，上来了！天哪，这个树怎么这么难上去啊？我的时间只剩一分多钟了，我来不及了。是不是只要小鹿我的手速够快就可以了？我的手都酸了，但也没有上去。现在只剩最后十秒了，喂，冲冲冲冲！时间到，他被成功挂在了树上，这么难吗？费了两分钟还没走出家门口，我来试试吧。我觉得我得借助一个工具，咱就用这支笔来辅助吧。小伙伴们记得给棍棍我点点赞赞加加油，咱们开始出发，跳起来，往前走。啊！遇到了这棵拦住小鹿的树啊！怎么才能过去呢？挂住树枝，往上跳。哎，跳上来了！再挂住上面这根树枝，往上跳，加油啊！哎呀，拿锤子挂住这棵树的顶，现在就看这一步了。我跳！哇，我跳过来了！哎，我又被挡住了呀！还用刚才的方法挂？哎，还哪过不去呢？接下来，我们再来一次，上！哇，这这这也太难过去了吧！这棵树枝把我的路全给挡住了，我挂！哎呀呀呀，妈呀，差点回去了！完了，现在不到一分钟了，不知道这个坎咱们能不能过去啊？再来一下，爬，我爬，我爬，哎、啊，我上来了！哇、哦，成功被我攀登过去了，怎么前面又被挡住了呀？小伙伴们，点点赞赞！我要开始出发了，走起来！前面都非常的平稳嘛，我们到了拦住小鹿的树前了。这个对我来说可太轻松了，看到没？我三两下就闯过来了。现在我们来到这个大石头旁了，这边啊就需要一点技巧了。咱们一鼓作气闯过去，我可是一下子就过去了。这个地方就有点小难度了，不过对我来说还是蛮轻松的，轻轻松松不就上去了吗？现在只要爬上去就可以超过龟龟了，咱们在这里可得小心一点，可别掉下去了。别别别，我上去了，<笑>上面还有一杯咖啡呢，别着急，等一下这杯咖啡啊就是我的了。啊，怎么掉下去了？没关系，我们再来，反正我还有一分钟的时间了，这回我们得小心小心再小心了。这个游戏跟咱们之前玩的火柴人游戏好像啊，感觉这个狗看起来贱贱的。我看上面还写着“救救狗狗”，是要我们来救它吗？没错，今天你们三个的任务就是拯救这只狗头。你们每人有四个关卡，玩法就是在狗狗周围画线去拯救它，防止它被蜜蜂给叮到。只要没叮到，就算赢了。连续闯赢四关，就可以获得三千元奖金。赶紧开始吧！看起来很简单的样子，那我要先来试试。为了防止这个狗头被叮，你们说我从哪画根线好呢？那我画个圈圈，把它包起来好了。哎，怎么样？是不是很安全呀？马上就闯关成功，听不到，听不到。一关轻松就被我解决了，咱们继续，再来下一关。嗯，这关怎么有三个狗头啊？有一只狗头还在一个木板上，剩下的两只还悬空在的。他们的头顶上还有一个好大的洞洞。哎，我想到了一个好办法，我们再用同样的方法画个圈圈，把它们三只都给包起来。叮不到，叮不到。马上我又能闯关成功喽！轻松进入下一关。哎，这第三关怎么有两只狗头啊？看来我要同时保护住他们两只。看我来个乾坤罩！哎哎哎哎，不是吧
。他们怎么撞联系着了呀？我都抢了两关。游戏途中的每根棍子都是可以抽下来的。通过抽棍子来拯救被绑架的小人，拯救成功即可获胜。每人四个关卡，一旦抽错了棍子，你的小人就会失败哦。今天成功最多的人可获得一万元奖励，赶紧开始吧！这个游戏看起来好双保啊，那我先来挑战一下吧。这一关看起来有点难啊，圣诞老人一直在这里跑来跑去的，怎么才能躲开这个齿轮，然后成功进入门里呢？先抽上面的杆子。那就让这个杀手来承受痛苦吧，冲了！再来戳这个杆子，哦，杀手瞬间被喷死了。最后再把一个杆子抽出来，这样我的圣诞老人就能成功进入门里了。耶、yeah, ！第二关轻松解决，迅速进入第三关。第三关我不仅要躲开杀手，还要拯救这个小女孩呢。一共就两个杆子，抽哪个好呀？随便来一个吧。那我就来个右边的管子好了。不是吧？竟然被强盗给打死了！这最后一关我也挑战失败啊！四个关卡我只完成了两个，真的有这么难吗？那我来试一下吧。咦、哎，这个关卡好难啊！这里有一个丧尸，这里还有一些监测，这里还有隐藏机关，到底应该先抽哪根棍子呢？让我想一想，咱们先把僵尸放下去，然后再把这根棍子抽掉。
放下去。一人四十被炸死了，咱们再把火给放下去，让我烧死那个坏人，这样就可以安全着陆了。完成喽！来看第二个关卡，我要拯救这个小女孩。这里是雷电雨，这里是个隐藏机关，下面还有一团火呢，感觉走哪边都不安全呀。咱们先把机关释放掉，万一死翘翘了，再把雷电雨放下来，刚好浇灭这团火，这样就可以解救小女孩了。一人万获得了新棍子。这第三关看起来不是很难啊，只有两根棍子，咱们直接放下底下的这根棍子，刚好越过这个坏人，一人逃出去了。这第四关怎么比前三关还要简单呀、啊？只要先抽这个棍子不就行了吗？哎，不对，应该先抽这个棍子才对。咱们先把小女孩旁边的棍子抽出来，再来抽圣诞老人脚下的棍子，这样不就过去解救他了吗？耶、yeah, ，我又全胜了！不好意思，我给全通关了。哇，奖金到账了！我都金币啊！这不是神庙逃亡吗？今天能不用来挑战跑酷吃美食了吗？没错，今天要来挑战神庙逃亡。这一次的困难等级可比之前的跑酷都要高得多哦。你们不但要躲避怪兽的追杀，还要尽可能多的吸收一路上看到的金币，每捡十块金币就可以兑换一元。金币越多，吃的美食就越豪华哦。赶紧开始吧！神庙逃亡，我之前玩过，感觉难度非常大呀。之前许愿的美食我都没吃上，这次我一定要吃到他满汉全席。那废话不多说，开始挑战吧！宝子们，小布布，先来试试，开始游戏。啊，这是啥呀？这个，这个，哇！哇哇啊！这，我打不下去了。
太快了吧，我都没反应过来。我就看一千零二十七个金币，这么多，这个算起来我就能吃一百块钱的东西了。嗯，我再也不玩这种游戏了。四块钱加上配送费，这锅盖被称之了。十三块九，我可以点个特色烤肉饭啦。不好意思了，今天我要来二十块香辣鸡翅了。哎，他们吗？我看这还有个小偷呢。两个这个出发就可以去追小偷了吧？不然咱们是要来玩汤姆猫抓小偷吗？没错，今天要来玩汤姆猫跑酷的游戏哦。在抓小偷的过程中，你们会遇到许多的金砖，每十块金砖就可以兑换一元现金。今天捡多少金砖，吃多少美食，赶紧来试一下吧。这一次是捡多少金砖，吃多少美食。啊？上一次我们三个加起来只够吃个全家桶，那这一次至少得吃海鲜自助吧？吃海底捞，不知道我要吃口贝啊。我先来试试。跑的都要远了，我都没来过这儿。蹲，我好多金币，好多金币，快吃，快吃！天哪！哎呀呀呀呀！吓死了，吓死了！哦哦哦！哦，我的头到现在还是晕的，撞到屏幕上了。我总共吃了四百三十七个金砖，四十三块七啊！你又是今天的 MVP， 这金砖也比我们的多。今天最开心的吃货环节啦！十四块七，我只够点蜜雪冰城了。哇塞，十四块七正好可以点两杯圣代，那就你吧。十五块七，我可以选个蛋糕甜品，自己添两毛钱，来个鲜奶甜吐司吧。我就点这个榴莲披萨吧，不过我得自己添几块钱了。小伙伴们，下次还想看我们挑战什么或者吃什么，可以在评论区留言哦。哇塞，地铁跑酷！地铁跑酷里在下雪。今天咱们又要来比赛跑酷了吗？今天又要来挑战跑酷。上次挑战已经是三个月前了，小伙伴们都催你们快挑战呢。正好这次的地图是圣诞节限定版，还是一样，捡多少金币吃多少钱美食，十个金币可兑换一块钱。快来挑战，在雪里跑酷吧！哇，这次的地图好酷炫呀！我想要吃汉堡，那就让我先来挑战吧。赶紧开始，跑起来！哇、哦，圣诞老人开始追我了。
。哇，好多金币啊！全部吃掉，上护照，哎，跳，再跳。这鞋子真的太美了。啊！啊，这么快就死了？我还没反应过来呢。只获得六十四个金币，那你就只能吃六块四毛钱。金币全部吃光，这个速度变得也太快了吧！哎，真、哎、笑死了！这速度太快！哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎我的金币是十五块一，可以选择多了去了。哎，这个不错，小鸡腿五只只要十五块八。嘿嘿，现在到我来点了，五十七块九，我可以吃这种豪华套餐哎，里面不但有鸡腿，还有吃根的。嗯，今天怎么哭了？又是这个小男孩，今天不会又来跑酷比赛了吧？没错，评论区的小伙们说，你们上次跑酷已经是八个月前的事情了。今天呢，就要一起来挑战一下，谁吃的金币最多？十个金币一块钱，吃多少金币就能兑换多少钱的美食。每人只有一次机会，赶紧开跑吧！你是兄弟，兄弟，那我万一只吃了十个金币怎么办？那就只有一块钱了，不敢就点难了，我的手都有点发抖了。
那种，可以吃了盖浇饭再加个鸡腿啦。你们不要玩好了，现在到我了吧？姐呀，我得吃那个全家桶。你可别吹牛哦，我就吃个大餐就不错了。我要开始了，哇，前面好多煎饼，快吃快吃。这是什么？这可以飞上天嘞！哇，金币直接成双了，我运气也太好了吧！我要狂吃金币，有个新鲜的，鞋子，哇，这可以跳很高哎！哇，我感觉这次吃了好多金币，应该够了全家桶了吧？金币也太多了吧！干了、啊！我死了！我可是我们三个中最高纪录哎！谁？才四百二十四个金币，一共是四十二块四，四十二块四哪够吃全家桶啊？顶多点个双人餐不得了了？那要比你们多呀！接下来就到咱们今天最开心的环节了，哎，我有一个好主意，不如把我们三个的钱凑在一起，就能点一份全家桶啊！对呀、啊，来来点。哇，这个金牛双享餐看起来也不错哎，像拉鸡翅我也想吃。这个全鸡多人分享餐我觉得也不错，那就点这个吧。哎，怎么看套路出牌？这是什么呀？这好像是个游戏，这俩人怎么都秃顶了呀？这个游戏看起来很烧脑啊。欢迎来到不按照套路出牌的烧脑小游戏。今天你们需要大动脑筋来解决不按照套路出牌的题，解答出烧脑题目最多的人就可以获得今天的一万元烧脑奖金。赶紧来看看你们的智商有多高。吧，我玩了智商题那么久，我才不怕这种烧脑小游戏呢。先让我来尝试一下吧，小伙伴们跟着小鹿我一起来锻炼一下脑力吧。开始游戏，他怎么摔手机了？来选择第一关，请不要点击屏幕开机。那我偏要点点试试。嗯，出现了，是否真的要确认开机？他竟然让我点这里，那我偏不，我非要点这里。不像我，智商二百五，三六九八，二五八七，一四五六，这哪都不对啊！等一下，这两根钉子要是去掉了，是不是就能解开了？哎，这个数字一怎么看起来这么像螺丝刀呀？嗯，不知道啊，点它，嗯，竟然可以挪动哎、啊！难道是要用数字一撬开这两个螺丝吗？撬撬撬撬撬！哎，螺丝钉子掉了。再来测这边的，你这是作弊，哪有用数字当螺丝刀的？有本事你再打开这个指纹锁！啊，指纹锁？难道是要把我的指纹放上去啊？放上去试一下。干得好，小文文，别让他抓住你，抓不到，气不气？啊，什么鬼啊？他怎么还会跑呀？这是这指纹锁怎么解呀？哎哎哎哎，怎么让他别跑呀？这怎么办啊？我想到了，咱们得想办法让他变大一点，把屏幕给占满，他就没地方可以跑了。对对对，哎，就用这个方法。这是我的系统，用的是我的指纹。不，我是智障智能系统，没有指纹。这个锁无解。啊，这个锁无解？哼，你个臭锁！既然你无解的话，那你就滚出去吧。直接丢掉了。可恶，算你厉害。哈、啊，这样居然就解出来了，这真的是不按套路出牌啊！进入下一关。英俊的系统往往都有一个干净的储存空间，比如我。什么情况？怎么突然多了这么多垃圾？是你带进来的吗？妈呀，这手机的内存马上就快满了，怎么清除啊？哎。这不是有一个清理代师吗？那咱们用它来清除吧。嗯。
这是什么垃圾软件？垃圾怎么更多了？啊，用这个清除软件竟然把内存给占满了！妈呀，这该怎么办呀？怎么才能把这个手机内存给清理出来呀、啊？你要是解不出来，那就换我来试试。在解之前呢，咱们听个音乐，放松一下心情。这个音乐太舒缓了，咱们换个劲爆的。安静点好吗？我手快被震碎了。想让我安静点，那可不行。咱们继续吧。什么东西掉出来了？这些东西什么时候进我家的？怎么掉出来这么多清理软件呀、啊？哦，我知道了，就是这些东西在占内存，咱们把它清理掉。清理待失，该你上场了。好家伙，冤家路窄啊！咱们再亲一次，净身独霸，继续清理。现在只剩最后一个毒瘤了，加油，只剩最后一步了。该怎么把这个血血助手给清掉呢？哎、嗯，这旁边的相机我们还没点过呢，来点一下试试。闪瞎了我的钛合金机眼！这是发生什么？我再来一下。嗯，等一下，这个相机怎么能动啊？我往这边移一下。我这是照妖镜吗？搞出个六耳猕猴、啊！怎么出现了两个血血手机助手呀？怎么把它清理掉？哦吼！只有魔法才能打败魔法。现在感觉浑身轻松。这些垃圾真的不是你带进来的吗？通、啊、关了，下一关我来了。男人就应该来一场紧张刺激的打飞机。打个飞机？可是这里根本就没有飞机啊！让我来找一找这个飞机到底藏在哪里啊？难道是在这个标题的上面？把这个标题划开看看。难道这个飞行模式就是飞机？怎么把它拖出来看看？它果然能被拖动啊！你是哈士奇吗？能在这都能被你找出来？现在咱们有飞机了，可以起飞了吧？开始游戏！哇，过关了呀！不好意思，我连成了两关哎。